आईवडिलांवर खुनी हल्ला करून मुलगा फरार आईवडील गंभीर के एम रुग्णालयात हलवले पोलिसांचा शोध घेत असून त्याने हे कृत्य का केले हा प्रश्न पोलिसांसह त्याच्या आईवडिलांनाही पडला आहे नरेंद्र रामचंद्र पवार वैत्रेपण राहणार इम्पिरियल टावर नालासोपारा पश्चिम हे आपली पत्नी नम्रता आणि मुलगा जन्मेश यांच्यासह राहत काल रात्री साडेआठ वाजताच्या सुमारास जन्मेश घरी आला त्यानंतर काही वेळाने त्याच्या वडिलाबरोबर मार्केटिंगच्या पैशावरून वाद झाला मात्र तो वाद निवळ तिघेही रात्री एकत्र जेवले आणि मग झोपायला गेले आई वडील आतल्या खोलीत आणि जन्मेश पुढच्या खोलीत झोपला रात्री तीन वाजून पन्नास मिनिट ते चार वाजताच्या सुमारास जन्मेश स्क्रू ड्रायव्हर हतोडा आणि चाकू घेऊन आई वडिलांच्या खोलीत गेला आणि वडिलांवर हल्ला केला त्यांच्या ओरडण्याने नम्रता जाग्या झाल्या पतीला सोडवायला त्या पुढे येतात जन्मेशने त्यांच्यावरही हल्ला चढविला दोघांच्याही पोटावर छातीत डोक्यावर जन्मेशने वार केले रक्ताने माखलेले दोघेही आपला जीव वाचविण्यासाठी धडपडत त्यांना अर्धमेल सोडून जन्मेश खोलीतून बाहेर आला कपडे बदलले बॅग घेतली आणि निघून गेला कुंभा झालेले नरेंद्र पवार यांनी कसाबसा आगाशी येथे राहणाऱ्या आपल्या मेवण्याला फोन करून बोलावून घेवण्याने नालासोपारा पोलिसांना घटनेची खबर दिली ही माहिती मिळताच सहायक पोलीस निरीक्षक आर एस नरवडे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली पहिल्यांदा त्यांनी पवार दाम्पत्याला सिद्धिविनायक रुग्णालयात दाखल केले दुपारनंतर दाम्पत्याला के एम रुग्णालयात नेण्यात आले जन्मेश हा शांत आणि अभ्यासू मुलगा होता जन्मेशची आई मालिशचे काम करायची आणि घरात बेबीसिटिंगही करायची ती जेव्हा मालिशच्या कामासाठी बाहेर जायची तेव्हा बेबीसिटिंगच्या मुलांना जन्मेश सांभाळायचा त्यामुळे पहाटे जेव्हा ही घटना उघड झाली तेव्हा जन्मेशने असे काही केले असेल यावर कोणाचाच विश्वास बसला नाही सर्वांनाच धक्का बसला पोलिसांनी जन्मेश विरोधात भादवी तीनशे सात पाचशे सहा अनन्वे गुन्हा दाखल केला आहे वसईचे अप्पर पोलीस अधीक्षक विजयकांत सागर यांच्या मार्गदर्शनात नालासोपाराचे पोलीस निरीक्षक के डी कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक आर एस नरवडे हे पुढील तपास करत आहे जन्मेश पवार आहे लेकिन लड़के के हम तो बचपन से क्योंकि वो मेरे बहन के इधर बाजू में सोसाइटी में रहता था पहले वो लोग अभी दो साल हो गए इधर से छोड़ के गए लेकिन लड़का तो बहुत अच्छा था कभी भी हम लोग जाते थे ना तभी वो पढ़ाई करते दिखता था किसी बच्चे में नहीं कोई कोई किसी में वो इंटरेस्ट नहीं था और उनके घर में उसकी मम्मी मॉलिश का काम करते जो छोटे बच्चे का मॉलिश होता है उसे जाके करती है और उनके यहाँ दो बच्चे बेबी सिटिंग होते वो लड़कियों को भी वो अच्छे से देखता था कभी भी ऐसा नहीं कि हमको भी अभी ये मतलब आश्चर्य हो रहा है सुन के जब अभी मेरी बहन बोली तो कि बाबा ये लड़के ने कैसा किया लेकिन अभी जो हम गए थे अस्पताल में तो तो दोनों की कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल है मतलब वो पापा को तो उनके सिर को लगाए मम्मी को इसे इधर बाजू में खाए थे खाना खाने के बाद उनका थोड़ा सा शेयर मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहस हुआ था लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था वैसा तो लड़का फिलहाल अच्छा था बोल रहे सुबह साढ़े तीन साढ़े तीन पौने चार बजे वो अचानक उन्होंने उनके पिताजी पे और वहाँ पे अटैक किया अटैक करने के बाद वो भाग गया कौन से हत्यारों से अटैक किया और कितने वार किए हैं फिलहाल उन्होंने वो स्क्रू ड्राइवर और जो छुरी रहती है ये सब्जी काटने की उससे और हथौड़ा ये तीन हत्यारों से उसके ऊपर अटैक किया माँ और पिताजी के ऊपर कैसी स्थिति है वो दोनों की वो फिलहाल अभी रिद्धिविनायक हॉस्पिटल में एडमिट किया है उनको तो वो वहाँ से के एम हॉस्पिटल लेके जाने वाले क्या वजह है ये पैसों के ऊपर से हुआ था या ये ड्रगिस्ट है या कुछ और कारण है नहीं ये तो अभी तक मालूम नहीं फिर भी वो कोई नशा वगैरह कोई कर, नहीं करता था बोले अच्छा ऐसा मालूम पड़ा है कि वो जब भी उनके ऊपर घाव कर रहा था तभी कुछ हिंदी में बड़बड़ा रहा था क्या सच बात है अब ये ऐसे उनकी माँ बोल रही है अभी वो हिंदी में बात कर रहा था करके लेकिन अभी जब तक वो मिलता नहीं तब तक अपना आगे का इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं धन्यवाद